。各位朋友，这几天美国航空航天坏消息接连不断。先由美国阿拉斯加航空公司的一架波音737 MAX 9客机在起飞过程中突然掉窗子的恐怖事件，幸好飞行员成功紧急迫降，才避免空难。随后，阿拉斯加航空宣布停飞此款飞机，美国航空管理部门也命令停飞这款飞机。根据德国媒体报道，经检查，这款飞机不仅出现掉窗子的问题，还有一系列问题，比如松动的螺丝等等。大家一定要记得，几年前，因为埃塞俄比亚航空及印尼一家航空公司因直飞这款波音 MAX 遭遇严重空难。导致全球停飞这款美国波音公司的飞机，其中中国是第一个做出停飞决定的国家。此后，很多国家纷纷跟上。其实，根据各方面的信息，波音内部管理混乱，该公司没有把心思花在研发上，而是做各种改进来糊弄客户。大家一定见过波音有的飞机引擎，它的外壳不是圆形的，而是有点扁的。大家可以脑补一下。其实就是因为波音飞机的设计很老了，他们不舍得花钱搞新的设计，而引擎越来越大，为了把更大的引擎安装到老的设计架构上，于是波音工程师们就想出了这个馊主意。这是网上理工男说的。波音没有创新动力，因为他们可以靠美国政府以及军火商的订单就可以活下去。这是个典型的官商勾结、腐败丛生的公司。一直在吃老本，这样的公司不破产就天理不容啊！现在又被曝光更多的问题之后，它的股价应声下跌，这好了欧洲的空客。长期来看，波音的未来并不怎么光明，这是美国航空业的坏消息。但祸不单行，美国的航天也传来了令人沮丧的消息。前几年，美国公布的雄心勃勃的。重返月球计划又被迫推迟一到两年，原因很多。我们先看德国《每日镜报》的报道：载人登月任务推迟，美国国家航空航天局 （NASA） 的重大挫折。先是一家公司计划的首次商业登月失败，然后 NASA 也不得不推迟其载人计划。一个竞争对手的情况要好一些。美国国家航空航天局 （NASA） 的阿尔特密斯登月计划被再次推迟。NASA 在周二的新闻发布会上宣布，由于火箭和航天器出现问题，原计划于2024年11月进行的载人绕月球轨道阿尔特密斯二计划已经被推迟到2025年9月。计划中的载人登月阿尔特密斯三号将推迟到2026年9月。另一项登月计划阿尔特密斯四号仍计划于二零二八年九月进行。美国国家航空航天局首席执行官比尔纳尔逊说：“我们正在做一件非常困难的事情，完全是我们的首要任务。”这就是为什么这些团队希望有更多的时间来解决现有的难题。他说：“主要是猎户座太空舱的隔热罩需要改进。”太空竞赛之后。欧洲前航天负责人杨沃纳告诉德新社，航天仍然充满挑战和潜在危险。过去，美国和苏联之间所谓的太空竞赛会促使人们冒很大的风险，但那个时代已经过去了。参与阿尔特密斯计划的欧洲航天局 （ESA） 前主席说：“因此，如果发现困难，特别是在航天方面，推迟发射是明智之举。”好，接下来几段就不翻译了，我们直接跳到讲中国的这一段。中国的成功，本周初，美国航天局遭受了一次挫折，他支持旨在首次成功商业登月的私人太空任务失败了。周一，匹兹堡公司的白翎鸟太空舱从卡纳维拉角航天中心发射成功，但随后推进系统出现问题，导致计划中的登月无法实现。NASA 与商业供应商的合作越来越密切，因为事实证明，这是一种高效、节约成本的方法。在白翎鸟一号任务中，私人可以购买着陆器的空间，将材料运送到月球。2023年4月，一家日本公司的类似登月任务也失败了。iSpace 公司称，原因是着陆器在着陆过程中的高度计算有误。近来，中国在月球方面取得了更大的成功。
，自二零一三年以来，中国已在地球卫星月球的表面成功着陆了三个无人月球着陆器，并计划今年再着陆一个。朋友们，报道就是那么多，这一报道仅有一条读者评论，我们就不翻译了。我们接着看德国国家电视一台的报道，更远离月球。本周一，美国太空探索器“白领鸟”向月球出发，但它永远也到不了那里。现在，接着是下一个挫折：美国国家航天局 （NASA） 将推迟载人登月飞行。目前的任务怎么了？一切开始都很顺利。女发言人在深空广播中说。周一发射的“白领鸟号”本应预示着一个前往月球和月球以外地区的太空旅行新时代。火箭完美的完成了任务，但它的有效载货顶端的探测器却出现了问题，它的机载引擎疯狂运转，导致无法在月球表面着陆。德国月球实验室提供数据，不过即使没有成功登陆月球，这一至高无上的荣耀。这次任务对于德国航空航天中心 DLR 来说，也已经是成功的了。辐射生物学家托马斯·伯杰对任务迄今为止的进展非常满意。德国航空航天中心为“白领鸟”任务提供了一项名为 M42 的试验，该试验以夜空中的猎户座星云命名。伯杰说，他测量月球图中的辐射，并将测量数据传回地球。在燃料耗尽之前，这些仪器可能一直工作到本周四。即使没有着陆月球，至少这部分任务是成功的。但是，来自月球的坏消息并没有停止。昨天，美国航空航天局 （NASA） 宣布，它将不会在今年年底派出四名宇航员绕月飞行。这是自二十世纪七十年代以来的首次。比尔·纳尔逊说：“就在一年多以前。”大家都看到了阿尔特密斯一号的试飞，它是如此成功，以至于有必要进行进一步的测试。这是美国国家航天局领导的奇怪逻辑。不紧不慢 ，NASA 探索系统部的阿米特·克沙特里亚补充道：“在返回地球的过程中，从猎户座乘组舱隔热罩上脱落的材料比工程师预计的要多。我们目前正在调查原因，希望能在今年春季完成调查。”阿尔特密斯一号于二零二二年十二月发射。从那时起 ，NASA 就开始对隔热罩进行调查，一而再、再而三的调查、调查。NASA 领导对这些推迟辩解道：“为了给阿尔特密斯团队更多的时间，我们不会在今年发射阿尔特密斯二号，而是在明年年底。后续任务阿尔特密斯三号要到二零二六年底才会把人类带到月球南极。其他国家超越美国。”换句话说，由于种种原因造成了长达数年的延误 ，SpaceX 这样的私人太空公司可能在几周内就能解决问题。埃隆·马斯克的公司将在下个月第三次将新的星际飞船送入太空。在最近的几次推迟之后，下一个登月的人类行李中是否会有新条旗，就更加令人怀疑了。但纳泽领导却不这么认为。我并不担心中国会比我们更早登月。这位纳扎局长如是说：“中国确实有一个雄心勃勃的计划，先于美国把人类送上月球，将是一个巨大的公关胜利。但我不认为他们会成功。无论如何，接下来既不是美国人，也不是中国人。” 1月19日，日本的无人探测器 SLIM 将在月球上着陆，或者不着陆。刚才德国国家电视一台的报道结束了，我们来看看网友们的评论吧。第一条评论：为什么不像当年那样在工作室完成登月呢？下一条评论：还没有人登陆过月球。下一条评论：这越来越荒谬了。二十世纪六十年代，我们用最简单的工具就飞上了月球。六十多年后，尽管技术、计算机和材料都更先进，我们却做不到载人登月。与此同时，我开始怀疑，我们是否真的了解真相？下一条评论，我认为在我们的星球上，现在有比航天更重要的问题需要解决。我们浪费了多少金钱、创造力、时间和工作？让我们把它们都用在其他更重要的事情上吧。下一条评论
。如果说在一九六八年，我们已经可以在月球上着陆，并用火箭将宇航员送入太空，那么今天我们怎么可能连一个像样的运载火箭都没有？更不用说一次又一次在月球上着陆呢？下一条评论，下面这张图与本节目无关。这位网友贴在这里有点奇怪，图片的大意是。以色列在加沙偷死者的人体器官。好，下一条评论。现在每个人都在问这个问题：美国人去过月球吗？下一条评论。这张图由于本期内容无关，但很有意思。图上方的文字是“无时无刻无处不在”。下图显示楼顶有人拉出横幅，上面的意思是“你们在说谎”。他们是站在德国国家电视二台的楼顶上抗议，所以可以推断这是在讽刺这家德国媒体，也就是德国国家电视二台，无时不刻、无处不在骗人说谎。下一条评论：我、哦、绿党及左派党不相信登月。最后，我们来看看德国 IT 门户网站 h i z e r 点 DE 对此事的报道。NASA 的阿尔特密斯计划。月球飞行至少推迟一年，没有人相信 NASA 会在今年真正实现载人绕月飞行。现在已经正式调整了时间表。配图说明，计划绕月飞行的乘组人员。美国今年将不会派人进行绕月飞行。阿尔特密斯二任务最早也要推迟到2025年9月。与此同时，人类将登陆月球的阿尔特密斯三号计划也被推迟到2026年9月。NASA 现在已经宣布推迟这两项任务，其主要理由是乘组人员的安全。阿尔特密斯四号及计划中月球轨道空间站的首次飞行仍计划于2028年进行，对时间表仍有很大怀疑。继2022年11月成功完成不载人的阿尔特密斯一号登月任务之后，阿尔特密斯二号计划成为美国新登月计划的首次载人飞行。这次飞行的乘组人员自去年四月起就已确定，包括两名 NASA 宇航员和一名加拿大宇航员。计划进行为期十天的绕月飞行，但尚未计划着陆。载人登月是阿尔特密斯三的计划。NASA 表示，新时间表的目的之一是确保能够吸收前几次任务的经验。此外，航天飞机的个别部件仍有问题需要解决。NASA 监察长早在2021年春季就宣布 ，NASA 无法按期完成阿尔特密斯计划。当时，阿尔特密斯一号宣布于2022年2月发射，但几乎在一年后才实现。据说，阿尔特密斯二最早也要到2024年年中才能进行。现在这一说法成真了。控制员办公室预计，首次载人登月将推迟数年，但这一可能性仍无法排除。高达九百多亿美元的巨额费用，在当时就已经受到了批评。除了仍需解决的技术难题外，计划中的登月还需要等待着陆器，而 NASA 自己并不开发这个着陆器，而是依靠美国亿万富翁埃隆·马斯克旗下的 SpaceX 公司，用巨型星际飞船火箭为此次任务提供支持。该火箭尚未完成哪怕一次成功的飞行。但预计将在两年半后搭载乘组人员前往月球，并从那里返回太空。计划是在月球轨道上从猎户座太空舱转移到未来飞船，然后再返回。这也是为什么人们对人类重返月球的新时间表是否现实存在相当大疑问的另一个原因。好，朋友们，最后我们来看看这一技术门户网站网友们的评论，看看是不是发表观点的水平更高呢？第一条评论，我想知道有什么潜在的好处能证明这些钱和巨大的环境影响的理由？这显然没有科学依据，而且我也不清楚这对军事有什么好处。那么这有什么意义呢？然后下位网友跟帖道：“嗯，我认为他们想确定权力主张。如果现在只有中国或其他国家在月球上，那么月球就属于他们了。遗憾的是。”从军事角度来看，这也很有意思。下一条评论：前面我说过月球采矿吗？当然，如果你能在月球上开采出你需要的材料，那也是值得的。牛顿只用了一微秒的时间就告诉了你这一点，但这不是重点。
。正如我所说的，不过如果你能这样简化你的世界观，那就太好了。我们想在月球上做什么机器做不了的事，正是机器做不到的：识别意外和调查。如果你现在知道月球上没有什么意想不到的东西，那么你就比所有的航天机构加在一起知道的还多。除此之外，美国。中国、俄罗斯、印度和其他各个国家都有载人登月计划，他们都不知道载人登月，只有你知道。你知道那里没有什么可做的。下一条评论：射电天文学和望远镜，深入太空任务的技术、程序和概念测试，开发自主设备的合适条件，月球的普通探索，还有其他一切已经讨论过无数次的问题。可以肯定的是，从军事角度来看，至少会有。军备控制和监督，以确保那里不会安装任何可用于军事目的的设备。当然，你也可以相信俄罗斯人和中国人，就像在乌克兰一样，没事的，也不会出差错。下一条评论，这是否表明他们从未登上过月球？怎么会在五十年后的今天，在所有的计算机能力面前，没有人有几个独立的尝试？甚至有几个国家能够完好无损地到达月球呢？当年他们执行了数次阿波罗任务，甚至还带了汽车上去。当我们再次在月球上看到国旗时，将会非常有趣。到目前为止，还没有人拍到过它，尽管有日本等国的精确卫星绕月飞行。下一条评论：国旗太小，无法从太空中拍摄，着陆点的照片已经够多了。尤其是 L R O 的照片，我想我曾经看到过一张来自中国的显示阿波罗十一号着陆点的照片，但我找不到了。但对于一个自诩什么都否认的人来说，这无论如何都不适应，这一切都是假的。比如登月否认者，或者新冠否认者，或者气候变化否认者，以及这样那样的否认者。下一条评论。当时的情况是怎样的？五十年前，人类曾多次顺利飞上过月球。尽管此后技术不断进步，人类却再也无法做到这一点。那时的人更有勇气，他们有敢做的勇气。如今，一切都有百倍的安全。下一条评论：以前登月的都是军人，可能还因为今天已经有律师准备好了，站在那里说：“你为什么不会这样做？你应该这样做。”这是显而易见的，等等。下一条评论，是的，当然会遇到挫折，这完全正常。认为自己能飞入太空并百分之百安全返回是乌托邦式的想法。无论如何，挫折并没有阻止人们再次尝试。下一条评论，实际上并不存在百分之百的安全，只是每个人都有死的时候，但你可以影响死的方式。百分之九十九总比百分之九十好，安全在当时并不重要，因为有人会死。然而，如今每辆新车都配备了 ABS、ESP、紧急制动、安全气囊等装置，因此遇难人数越来越少。当然，今天你仍然可以找到愿意做火箭的志愿者，即使他们被告知这可能是他们最后能做的事情，但心态已经发生了变化。工程师们也不得不面对这样的事实：有人因为忘记拧紧螺丝而上升。事故确实会发生，但你还是希望事后能说，这没有什么可自责的。现在回想起来，当年的阿波罗登月计划几乎没有出过什么差错，这不能不说是一个小小的奇迹。而且当时的动机也不一样，在技术方面，他们已经落后于苏联，这在美国引起了极大的震撼。当时远不只关系到登月那么简单。好了，朋友们，最后简单说明一下：对于当年美国人数次成功登月，而现在美国人办不到，不少德国人怀疑当年美国人是否真的登上过月球，还是在工作室里完成拍摄的。这个啊，仁者见仁，智者见智。很多科学家相信美国人当年是登上过月球的，但为何技术资料都没有了呢？而且今天美国人却再也做不到了，这让咱们地球人产生某些联想。这也不能怪这些持怀疑态度的人，你们说呢？当然，如果不远的将来，中国人要是先于美国人成功载人登月的话，这对中国、对亚洲
挤兑全世界，可能除了西方国家之外，都是绝好的消息。但现在是兢兢业业、各司其职、埋头苦干的时候，我相信中国人一定能成功。”